ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా చర్చల్లో నడిచినటువంటి అంశం వివిధ రాజకీయ పార్టీల మధ్యలో కూడా నడిచినటువంటి అంశం ఏంటంటే తిరుమల దర్శనానికి వెళ్ళేటువంటి అన్య మతస్థులు డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి అనేది ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చినటువంటి అంశం అయితే ఈ డిక్లరేషన్ ఒక తిరుమలలోనే ఇవ్వాల ఇతర దేవాలయాల్లో ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదా అక్కడ లేని అవసరం ఇక్కడే ఎందుకు వస్తుంది ఇది ఎప్పటి నుంచి అసలు ప్రారంభించారు ఎందుకు ఈ అంశాల మీదే మనకు విశ్లేషించడానికి మనతో సీనియర్ పాత్రికేయులు తిప్పరాజు రమేష్ బాబు గారు ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం నమస్తే రమేష్ బాబు గారు నమస్కారం బాబు సార్ ఈ డిక్లరేషన్ అంశం తిరుమలలో ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు ఇతర దేవాలయాల్లో ఎందుకు ఇది లేదు దీని కారణాలు ఏంటి మీ అనుభవాలను మాతో పంచుకుంటారా తప్పకుండా దాదాపు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒక్కో సంవత్సరం తర్వాత నుండి యాభై సంవత్సరాల దాకా దాటిపోయింది మళ్ళీ కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయాన్ని ఆయన ప్రసాదాన్ని రాజకీయ పార్టీలు వాడుకుంటూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆయన భక్తుల మనోభావాల్ని దెబ్బతీస్తున్న ఈ రాజకీయ పార్టీలు ఫెయిత్ అనేది విశ్వాసం అనేది ఒకసారి నిరూపించుకుంటే అది జీవితకాలం అంతా ఉంటుంది అది బై బర్త్ ఆయన క్రిస్టియన్ అయినా కూడా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన హిందూ సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూనే ఆయన ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఆయన ఇంట్లో గోచాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఆయన హిందూ మతం మీద నమ్మకం ఉన్నది అని చెప్పి పీఠాధిపతుల దగ్గర నుంచి ఆశీర్వచనం తీసుకుని హిందూ మతం మీద నాకు నమ్మకం ఉన్నదని చెప్పేటువంటిది రుజువు చేసుకున్నారు అది ప్రతిసారి రుజువు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇకపోతే ఈ డిక్లరేషన్ 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 ఇది చాలా వివాదాస్పదంగా మారింది వాట్ ఈస్ ద డిక్లరేషన్ సిస్టమ్ ఎట్ తిరుమల ద రూల్ ఫర్ నాన్ హిందూ విజిటర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎమిడ్ తిరుపతి లడ్డూరు తిరుపతి లడ్డు వివాదం వచ్చిన తర్వాత ఇది మళ్ళీ ఈ అంశం కూడా పైకి వచ్చింది చూడండి ఈ డిక్లరేషన్ అనేది చెప్పటానికి ముందు కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి చాలా విషయాలు చెప్పాలి తిరుమల తిరుపతి స్థానం గురించి దీన్ని ఈ డిక్లరేషన్ అనేది పంతొమ్మిది వందల రిలీజియస్ ఎండోమెంట్స్ యాక్ట్ థర్టీ ఆఫ్ లిక్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ప్రకారంగా రూల్ నెంబర్ వన్ థర్టీ సిక్స్ గా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు ఆమోదించడం జరిగింది వాళ్ళ వైకుంఠం కాంప్లెక్స్ లో పదిహేడో నెంబర్ హాల్లో వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టడం జరుగుతుంది అసలు వెన్ వాజ్ ద డిక్లరేషన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అట్ తిరుమల అనే దాని గురించి ఆలోచించాలి చాలా చాలా దీని గురించి చెప్పడానికి ముందు మీకు చాలా చక్కగా చెప్తాను దీని గురించి అది డిస్ప్లే చేయండి బాబు వెన్ వాజ్ ద డిక్లరేషన్ రూల్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అట్ తిరుమల అనేది వాళ్ళకి మనకి డిస్ప్లే చేయండి స్క్రీన్ మీద అయితే ఈ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చరిత్ర తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వర్సెస్ టి వెంకట పద్మావతమ్మ అండ్ అదర్స్ టి వెంకట పద్మావతమ్మ అండ్ అదర్స్ టి పద్మావతమ్మ గారు ఎవరంటే తాళ్లపాక అన్నమాచార్యులు గారి కుటుంబ సభ్యురాలు ఆవిడ ఆవిడ కేసులో ఆవిడ ఒక కేసు వేసింది జిల్లా కోర్టులో వేసింది ఆ జిల్లా కోర్టులో నుంచి హైకోర్టు ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వచ్చింది ఆ తర్వాత సుప్రీంకోర్టులో కూడా వెళ్ళింది ఆ రికార్డుల ప్రకారంగా సుప్రీంకోర్టులో వేసి ఫైల్ చేసినటువంటి రికార్డుల ప్రకారంగా ఈ తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయాన్ని విజయనగర 
సామ్రాజ్యం అంటే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వారు ఆయన డైరెక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్గా ఆయన చేతిలో ఉండేది కృష్ణదేవరాయలు గారి చేతిలో వారి తర్వాత సుల్తాన్స్ ఆఫ్ గోల్కొండ అండ్ నవాబ్స్ ఆఫ్ ఆర్కాట్ అంటే గోల్కొండ నవాబులు ఆర్కాట్ నవాబులు కూడా ఈ దేవాలయాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవాలయాన్ని మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ చేతుల్లో కూడా ఉన్నది ఎవరి చేతుల్లో సుల్తాన్స్ ఆఫ్ గోల్కొండ అండ్ నవాబ్స్ ఆఫ్ ఆర్కాట్ వాళ్ళ చేతుల్లో కూడా తిరుమ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కొద్ది కాలం ఉన్నది వాళ్ళ తర్వాత ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు భారతదేశంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఫ్రెంచి ఫ్రాన్స్ లో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ కూడా కొద్ది కాలమే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన బాధ్యతల్ని కూడా నిర్వహించింది ఆ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళని దూరం పెట్టిన తర్వాత బ్రిటిషర్స్ వచ్చారు ఆ బ్రిటిషర్స్ వచ్చి తహసీల్దార్ని ఏర్పాటు చేశారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి పద్దెనిమిది వందల నలభై మూడు ఎయిటీన్ ఫార్టీ త్రీ ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ వాజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అండర్ డే సనద్ టు శ్రీ సేవాదాస్ ద దెన్ హెడ్ ఆఫ్ ది స్వామి హాతీ రామ్జీ మఠ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు హాతీ రామ్జీ మఠానికి పద్దెనిమిది వందల నలభై మూడులో హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు బ్రిటిషర్స్ చట్టము వాళ్ళ చట్టము సెవెన్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ వన్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ వాజ్ వెస్టెడ్ ఇన్ ది బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ త్రూ ది కలెక్టర్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఇట్ కంటిన్యూ టిల్ ది టీటీడి యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో టీటీడి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనే సంస్థ ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో అప్పటి వరకు కూడా టీటీడికి సంబంధించినటువంటి అన్ని విషయాలని కూడా బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యమే చూసుకునేది కలెక్టర్ గారి పర్యవేక్షణలో మద్రాసు రాష్ట్ర పరిలో ఉండేటువంటి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం అప్పుడు మద్రాసులో కలిసి ఉండేది కనుక వాళ్ళు చేశారు అండర్ ది సైడ్ యాక్ట్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ బాజ్ వెస్టెడ్ ఈ నే కమిటీ హెడెడ్ బై ఎ కమిషనర్ ది యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ వాజ్ రిపీల్డ్ బై ఎనదర్ యాక్ట్ ఆఫ్ థర్టీ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ అండ్ లాటర్ ది ఏపి స్టేట్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ పాస్ ది ఎండోమెంట్ యాక్ట్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇవన్నీ ఇది ఒక చరిత్ర మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని గోల్కొండ సుల్తాన్లు అలాగే ఆర్కాట్ నవాబులు కూడా కొద్ది కాలం వాళ్ళ పర్యవేక్షణలో కూడా ఉంది అయితే ఏన్సెంట్ హిస్టరీ ఏం చెప్తోందంటే ఇది కూడా డిస్ప్లే చేయండి బాబు ఏన్సెంట్ హిస్టరీ తిరుపతి వాజ్ డెవలప్డ్ బై పల్లవా కింగ్స్ ఫ్రమ్ సిక్స్త్ సెంచురీ ఆరో సెంచురీ నుంచి పల్లవా కింగ్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని డెవలప్ చేశారు ఆ తర్వాత పదకొండవ శతాబ్దంలో శ్రీ వైష్ణవిజం అనేటువంటి వాళ్ళు ఆంధ్రదేశ శ్రీకుమం టెంపుల్ అనేది ఇన్స్క్రిప్షన్ చేశారు పదమూడు వందల సంవత్సరంలో ముస్లిం మతస్థులు ఎవరైతే మన దేశాన్ని ఆక్రమించారో వాళ్ళు ఈ దేవస్థానము జోలికి రాకుండా ఉండడానికి పూర్తిగా వాళ్ళు అధీనం చేయకుండా ఉండ అధీనంలోకి తీసుకుండా ఉండడానికి పూర్తిగా వాళ్ళు స్వాధీనపరచుకోకుండా ఉండడానికి ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు ఆ ఒప్పందం ప్రకారము జిజియా పన్ను జిజియా పన్ను వాళ్ళకి చెల్లించే వాళ్ళు అనమాట ఈ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కమిటీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఆ ముస్లింస్కి చెల్లించేవాళ్ళు ఈ ఏన్సెంట్ హిస్టరీ కూడా డిస్ప్లే చేయండి బాబు 
తర్వాత హిస్టరీ ఆఫ్ ది టెంపుల్ మెడివల్ హిస్టరీ ఈ హిస్టరీ ప్రకారంగా కృష్ణదేవరాయ పదిహేను వందల పదిహేడున కృష్ణదేవరాయ ఇన్స్టాల్డ్ ఈజ్ ఓన్ స్టాచ్యూ ఇన్ ద టెంపుల్ తన విగ్రహాన్నే కృష్ణదేవరాయలు గారు అక్కడ పెట్టుకున్నారు ఆ విజయనగర సామ్రాజ్య అనంతరం మైసూరు మహారాజా గద్వాల తెలంగాణలోని గద్వాల సంస్థానము వాళ్ళు కూడా మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి చాలా చాలా కృషి చేశారు ఇక ఇప్పుడు విజయన విజయనగర సామ్రాజ్యం అయిపోయిన తర్వాత జూలై పదహారు వందల యాభై ఆరులో గోల్కొండ నవాబుల దగ్గరికి ఆ తర్వాత ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్టర్ ది ఎండ్ ఆఫ్ విజయనగర ఎంపైర్ ద టెంపుల్ వెంట టు ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గోల్కొండ ఇన్ జూలై సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ దెన్ ఇట్ వాజ్ అండర్ ది ఫ్రెంచ్ రూల్ ఫర్ ఎ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ అండర్ నవాబ్ ఆఫ్ కర్ణాటక టిల్ ఎయిటీన్ జీరో వన్ పద్దెనిమిది వందల ఒకటవ సంవత్సరము వరకు కర్ణాటక నవాబులు పరిపాలించారనమాట విత్ ది అడ్మెంట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ డ్యూరింగ్ ద ఎర్లీ నైన్టీన్ సెంచరీ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ పాసిట్ టు హ్యాండ్స్ టు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ హూ ఎకార్డెడ్ స్పెషల్ స్టేటస్ టు టెంపుల్ అండ్ అవాయిడెడ్ ఇంటర్ఫీరియన్స్ ఆఫ్ ఇన్ టెంపుల్ యాక్టివిటీస్ దానికి ఒక స్పెషల్ స్టేటస్ ఇచ్చిందే క్రిస్టియన్ సామ్రాజ్యమైన బ్రిటిషర్స్ క్రిస్టియన్ సామ్రాజ్యమైన బ్రిటిషర్స్ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి హిందూ సాంప్రదాయ పద్ధతిగా ఆచారాల్లో సనాతన ధర్మంతో పూజలు నిర్వహించుకోవచ్చు ఆ సంస్థానంలో వేరే రాజకీయ పార్టీలు కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ వేలు పెట్టకూడదు అనేటువంటి చట్టాన్ని తీసుకుని వచ్చిందే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదులు who accorded special title to temple and avoided interference in temple activities madras government passed regulation 7 of 1817 1817 lo madras government oka rule pass chesindi pass chesindi board of revenue through ka డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో దాయన దానికి హెడ్ గా ఉండేవారు ఆ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి ఈయన ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ బ్రూస్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కమిషనర్ ఫర్ చిత్తూరు జిల్లా చిత్తూరు జిల్లాకి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి కమిషనర్ గా ఉండే ఆయన పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఒకటిలో డ్రాన్ రూల్స్ ఫర్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ టెంపుల్ విచ్ ఈస్ రిఫర్ టు యాజ్ బ్రూసెస్ కోడ్ బ్రూసెస్ కోడ్ అంటారు బ్రూసెస్ కోడ్ దాని పేరు ఆయన టెంపుల్ నిర్వహణ ఎలా చెయ్యాలనేది రూ ప్రవేశపెట్టింది ఈ డిక్లరేషన్ 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 అని అరుస్తున్నారు చూసారా జనాలందరూ ఆ రూలు ప్రవేశపెట్టింది కూడా బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో పరి పరిపాలకుడుగా ఉన్నటువంటి కమిషనర్ గా ఉన్నటువంటి బ్రూసే గారే ప్రవేశపెట్టారు దాన్ని పద్దెనిమిది వందల నలభై మూడులో East India Company transferred the administration of Tirumala Temple along with the other temples Tirupati to Mahantas Hathi Ramji Matika Apujipayar. Pandandandala Muppai Moolo Tarvata Madras Hindu Religious and Charitable Endowment Act 1951 Nochin Tarvata Varko Apada Varko Kukada Madras Loni Undej Manadhi నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ లో ది టెంపుల్ వాజ్ ప్లేస్డ్ అండర్ డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు నుంచి మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ చేతిలోకి వచ్చింది ఆ తర్వాతనే మనకి బోర్డ్ ఆఫ్ టిటిడి బోర్డు ఇవన్నీ నియామకాలు ఇవన్నీ జరగడం జరుగుతోంది అంటే ఇది ఎందుకు వచ్చింది నాన్ హిందూస్ టు సైన్ ఫెయిత్ ఫామ్ టు ఎంటర్ తిరుమల టెంపుల్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు పెట్టారు అని అంటే వెన్ వాజ్ ద డిక్లరేషన్ రూల్ ఇంప్లిమెంటెడ్ తిరుమల అనేది ఇది డిస్ప్లే చేయండి ఇది బాగా డిస్ప్లే చేయండి బాబు ది రూట్స్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ డేట్ బ్యాక్ టు ది ఎర్లీ నైన్టీన్త్ సెంచురీ డ్యూరింగ్ బ్రిటిష్ రూల్ హిస్టారికల్ అకౌంట్స్ సజెస్ట్ that the british administration introduced this measure as a way to address concerns raised by certain hindu groups regarding the entry of non hindus into the sacred temple ante ee pavitramaina hindu devalayam lokita aa rojullo charitra prakaranga french nincho france desham nincho italy nincho germany nincho japan nincho british britain so britain nincho వచ్చిన వాళ్ళు దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళ ఆచారాల ప్రకారంగానే వాళ్ళు ఉంటారు కనుక పైన మద్యపానం సేవించడమో ధూమపానం సేవించడమో సిగరెట్లు తాగడమో అటువంటివి చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళందరూ వెళ్ళి ఆ బ్రూసే గారి దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రిటిష్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మా హిందూ దేవాలయ పవిత్రత దెబ్బతింటోంది కనుక అన్యమతస్థులు అంటే డైరెక్ట్ గా చెప్పకుండా మీ ఫారినర్స్ అని చెప్పకుండా మీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు అని చెప్పకుండా ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు అని చెప్పకుండా ఎందుకంటే అప్పుడు పరిపాలించారు కనుక వాళ్ళు మనల్ని పరిపాలిస్తున్నారు వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు అప్పుడు కనుక వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా చెప్పకుండా అన్య మతస్థులు ఎవరన్నా ఒక సరే వచ్చినా సరే హిందూ సాంప్రదాయాన్ని నమ్ముతాము విశ్వసిస్తాము పాటిస్తాము కాదు విశ్వసిస్తాము ఇస్ డిఫరెంట్ పాటిస్తాము ఇస్ డిఫరెంట్ విశ్వసిస్తాము అని ఓ సంతకం పెట్టో లేకపోతే వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవాలని బ్రిటిషర్స్ ప్రైవేట్ ప్రవేశపెట్టారు ఆ సాంప్రదాయాన్ని తెలుగు ప్రజలు ఆరు అర్థం చేసుకోండి ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రవేశపెట్టలేదు లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రవేశపెట్టలేదు కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారి ప్రవేశపెట్టలేదు చెన్నారెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టలేదు ఇంద్రారావు గారు ప్రవేశపెట్టల మోర్ ఓవర్ ఇటువంటి కాంట్రవర్సీలు వస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దర్శనానికి వెళ్తాను అని అంటేనే కాంట్రవర్సీ చేశారు దాన్ని వివాదాస్పదం చేశారు రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో సోనియా గాంధీ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో దర్శనం చేసుకున్నారు అప్పుడు ఏ రాజకీయ పార్టీ ఒక్క రాజకీయ పార్టీ కూడా విమర్శించలేదు ఆవిడ దర్శనాన్ని అడ్డుకోలేదు సోనియా గాంధీ దర్శనాన్ని ఎందుకంటే నలభై సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీ అన్ని పార్టీలతోటి సంస్థ సంబంధాలు నెరుపుతూ చాణిక్య నీతి చేస్తూ ఉంటారు కనుక పెద్దలు కొందరు ఆ పెద్దలందరూ కూడా వివాదాస్పదం చేయల ఎందుకంటే ఏ పొట్టు ఎప్పుడు ఏ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోవాలో వాళ్ళకు బాగా అనుభవం ఉంది అందుకని సోనియా గాంధీ పర్యటనని వివాదాస్పదం చేయల ఇది జరిగింది రెండు కొన్ని దేవాలయాల్లో మీరు ఇందాక నా మొట్టమొదట్లో అడిగారు నన్ను పూరి జగన్నాథ టెంప్ టెంపుల్లో సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ప్రధాన ఈ దేశ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న ఇందిరాగాంధీని లోపలికి రానివ్వలేదు దర్శనానికి చే రానివ్వలేదు ఈ దేశ రాష్ట్రపతి కేఆర్ నారాయణ గారిని రానివ్వలేదు రీసెంట్గా రాష్ట్రపతి గారిని కూడా రానివ్వకపోతే చాలా కాంట్రవర్సీ అయింది కొన్ని హిందూ దేవాలయాల్లో పురుషులకి నో ఎంట్రీ అస్సాంలో కామాఖ్య దేవాలయం అని ఉంటుంది గౌహతిలో పురుషులకి నో ఎంట్రీ జైపూర్ దగ్గర అజ్మీర్ దగ్గర పుష్కర్ అనే ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశం ఉంటుంది అక్కడ సూర్య దేవాలయం ఉంటుంది అందులోకి బ్రహ్మదేవుడు ఆలయం ఉంటుంది అక్కడ ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఆలయంలోకి మహిళల్ని రానివ్వరు ఇట్లా కొన్ని కొన్ని దేవాలయాల్లో ఆచారాలు ఉన్నాయి వ్యవహారాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో డిక్లరేషన్ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టింది హిందువులు కాదు అది ఇక్కడ చెప్పొచ్చేది బ్రిటిషర్స్ ప్రవేశపెట్టారు అంటే బ్రిటిషర్స్ మరి అన్య మతస్థులే కదా మనకి అన్య మతస్థులే హిందూ సాంప్రదాయాన్ని కాపాడడం కోసం డిక్లరేషన్ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టారు భక్తులారా ఈ రాజకీయ నాయకులు చేసే గోప మీరు నమ్మొద్దు నమ్మవద్దు 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 అది అక్కడ జరిగింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో 
విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నారత్న డాక్టర్ పద్మశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కుముద్ బెన్ జోషి గారు గవర్నర్ గా ఉండేవారు ఆవిడ ఒక ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసేసి డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేశారు ఆవిడ చందాలు పోగు చేశారు ఇది చట్ట విరుద్ధం గవర్నర్ గారు రాజ్యాంగ బద్ధమైనటువంటి పదవులో ఉండి ఒక ట్రస్ట్ ని ఏర్పాటు చేసి చందాలు పోగు చేయడం అనేది రాజ్యాంగ విరుద్ధం అది చట్ట విరుద్ధం దాని మీద కాంట్రవర్సీ జరిగింది వివాదాస్పదంగా జరిగింది అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ప్రోటోకాల్ దర్శనము ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి మాత్రమే ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి మాత్రమే అనేటువంటిది ఒక నియమ నిబంధన పెట్టారు అంటే గవర్నర్ కూడా ప్రోటోకాల్ దర్శనం లేదు రాష్ట్రపతి గారికి ప్రధానమంత్రి గారికి లోక్సభ స్పీకర్ గారికి అలాగే ఎవరికి లేదు సో దాని మీద పెద్ద వివాదం జరిగింది జాతీయ జాతీయ దేశం అంతా జాతీయ పత్రికలన్నీ కూడా దాని గురించి రాసినాయి అప్పుడు మళ్ళీ శ్రీ ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ ఉత్తర్వులను ఉపసంహరించుకుని ఆ నియమ నిబంధనలు తీసేశారు సో ఇటువంటివన్నీ జరిగినాయి ఈ డిక్లరేషన్ గురించి వదిలేయండి విశ్వాసం అనేది ఉండాలి నమ్మకం అనేది ఉండాలి ప్రజల్లో అది గొప్పది ఆ నాయకుడు గొప్పవాడా మంచివాడా అనేది ప్రజలు చూస్తున్నారు ప్రజలు చూసి ఓట్లేస్తున్నారు అటువంటిది మనకి ఇష్టమైనప్పుడు డిక్లరేషన్ అక్కర్లేదు మనకి ఇష్టం లేనప్పుడు ఆ వ్యక్తికి డిక్లరేషన్ కావాలి అని చెప్పి గొడవ చేయడము దాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన్ని సాక్షాత్తు కలీగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని వివాదంలోకి లాగడం అనేది రాజకీయ నాయకులకి రాజకీయ పార్టీలకి మంచి పద్ధతి కాదని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా అలాగే రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయ నాయకులు కూడా దేవుళ్ళని దేవాలయాలని వెంకటేశ్వర స్వామి ఒక్కరే కాదు శ్రీరాములు కావచ్చు ఆంజనేయ స్వామి కావచ్చు కనకదుర్గమ్మ కావచ్చు వైష్ణోదేవి కావచ్చు ఎవరైనా సరే దేవతల్ని అటు మసీదులు కావచ్చు చర్చిలు కావచ్చు గురుద్వారాలు కావచ్చు బౌద్ధ దేవాలయాలు కావచ్చు ఏవైనా సరే ఆధ్యాత్మిక సంస్థల్ని మతపరమైన సంస్థల్ని రాజకీయానికి వాడుకోవద్దని చేతులెత్తి దండం పెడుతున్నాయి ఈ రాజకీయ నాయకులకి రాజకీయ పార్టీలకి ఇక్కడికి ఇప్పటికైనా సరే ఆ డిక్లరేషన్ అనే వివాదాన్ని ముగించాల్సిందిగా రాజకీయ నాయకులకి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను నమస్కరించి మరి ప్రాధాయపడుతున్నాను వాళ్ళకి సో ఈ జీఓఎంఎస్ నెంబర్ మూడు వందల పదకొండు ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెవెన్యూ ఎండర్మెంట్స్ యాక్ట్ ఒకటి అండర్ రూల్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఇట్ ఈస్ నౌ ఏ మ్యాండేటరీ రూల్ ఫర్ ఆల్ దోస్ బెలంగింగ్ టు వేరియస్ సైట్స్ అదర్ దాన్ హిందూయిజం టు సైన్ ఏ డిక్లరేషన్ ఫ్రమ్ బిఫోర్ entering the hill temple stating that they have faith in the presiding deity anunnadi so santakali pettichukunna pettinchuko poyina kuda ee madhya kontha mandi alage ellipothunnar darshananiki kontha mandi hinduvuliki muslim perlu kuda untayi మరి వాళ్ళని ఎలా అర్థం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది హజరత్ అయ్య అనే పేరు ఉన్నది హజరత్ అయ్య అనే పేరు ముస్లిం పేరు లాగా ఉంటుంది అది క్రిస్టియన్స్ కి హిందూ పేర్లు ఉన్నాయి చాలా మందికి అప్పుడు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఆధార్ కార్డు లో హిందూ పేరే ఉంటుంది కదా అతను వెళ్ళిపోతాడు కదా దర్శనానికి సో విశ్వాసము ఫెయిత్ ఉన్నప్పుడు దాని గురించి ఇబ్బంది పెట్ట భక్తుల్ని ఇబ్బంది పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అయినా డిక్లరేషన్ అనేది మంచి సాంప్రదాయమే అది మన మన పరిపాలన మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రాకముందు నుంచి అది ఉన్నది కనుక అప్రిషియేట్ చేయాలి మనము బ్రిటిషర్స్ పెట్టారు కనుక వాళ్ళు చేసిన చట్టమే కనుక అది మంచి చట్టం కింద మనం అప్రిషియేట్ చేద్దాము దాన్ని అలాగే కొనసాగిద్దాము
కానీ వ్యక్తుల మీద రాజకీయ పార్టీల మీద దుష్ప్రచారం ఆపాల్సిందిగా రాజకీయ నాయకులకి రాజకీయ పార్టీలకి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తులందరూ గమనించాల్సిన విషయం కూడా ఇంకోటి ఈ డిక్లరేషన్ వివాదంలో చాలా రకాలైనటువంటి అభిప్రాయాలు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి సాక్షాత్తు ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి గౌరవ్ నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చినప్పుడు ఆ తర్వాత సాక్షాత్తు ఈ దేశ హోంమంత్రి గారు అమిత్ షా గారు వచ్చినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి హోదాలోనే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళకి దర్శనం అవి చేయించారు ఆ రోజు నాడు కూడా ఏ రాజకీయ పార్టీ ఒక్క రాజకీయ పార్టీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కానీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిని కానీ అమిత్ షా గారిని కానీ నిలదీయలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి డిక్లరేషన్ ఇచ్చి మీకు దర్శనం చేయించాడా అని మరి అది ముందు జాగ్రత్త చర్య కదా అది ఆ ముందు ఆలోచన కదా దూరాలోచన ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఆ పార్టీలతో పొత్తు అవసరం వస్తుంది అని ఊహించుకుని అప్పుడు విమర్శించలేదు ఆ పార్టీ నాయకులు ఆ పార్టీ నాయకులు విమర్శించలేదు అప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న పార్టీలు విమర్శించలేదు ఎవరు విమర్శించాల ఈ రోజు నాడు ఎందుకు విమర్శిస్తున్నారు అనేది ఒకసారి మరి ప్రపంచ భక్తులు అందరూ కూడా హిందువులందరూ కూడా అన్యమతస్తులు కూడా ఆలోచించాల్సిన విషయమే ఓం నమో వెంకటేశాయ ఓం నమ శివాయ కనక దుర్గా మాతకి జై జై శ్రీరామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మీ అనుభవాలను మాతో పంచుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు